皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね綺麗なフォームで浮かないバックツッツキのコツをやりたいと思いますバックツッツキがどうしても浮いてしまう方まあほとんどの一般の選手私を含めほとんどの一般の選手はツッツキをどれだけ安定して入れて返せるかっていうのがもう単純に勝ちにつながり安いドンって打って入らないときあると思うんですよ、トーナメントで上がるうちに入らない、この人と相性悪いと思ったときにつっつきで確実に無理せず入れて、あのー、こうやって相手のミスを誘うところまで粘ることができればバックドライブとかフォワードライブが入らない日でも試合で勝てるといった現象が起きます。というの1つ目、1つ目はですねまずどうしたらいいかというと、まずちょっと足の使い方いきましょう。地味にツッツキは足がめっちゃ大事でしてこの体でこうつっつきでこうやってつっつくようにこうやってつっつけって感じでこうやって出てるんですけどこの時に右足が前になるようにつっつくのがまず大事ですこれができないとつっつけないです足右足入ってください皆さんバックつっつきする時右足入ってつっつく足右足入ってつっつくこの手順ですつっついて右足遅いです逆ですで右足入ってつっつく右足入ってつっつくでつっつきつく時は右足入ったままつっつくつっつくつっつくっていう感じで右足が入ってからやることでつっつきが低く安定してしかも綺麗なフォームであの返すことができますで手順2つ目2つ目はつっつきのフォーム捉え方なんですけどどうやったらつっつき、まあ、つっつきってこうやってボールをつっつくようにやるっていう感じなんですけどこの時につっつくイメージイメージは小さく皆さん前習いしてください小さく前習い皆さんやってください小さく前習い懐かしいなーって感じの方もいれば今ちょうどやってるよっていう方もいるかもしれないんですけど小さく前習いをしていのこのフォームこの方小さく前習いでバック面を開いてその開いてこうそーっとつっつきをしてもらうっていうだけですね前習いをして小さく前習いしてつっつき小さく前習いをしてつっつきこれがめっちゃ大事なんですよねドライブ系の技術に比べたらこういう大きなテイクバックって取らないんですよねなのでこの小さい距離感この中でピッとちょっと出すだけでいいんですその力そんなに入れなくていいんですよだからこれでいいんですよつっつくなんでちょっとつってちょっとつっついてあげるだけなんでこうそっとはい、手順の3つ目です、3つ目ですね、ここで結構大事なポイント、さらにも言うんですけど、ラケットヘッドが、ヘッド、ラケットヘッド、先端が結構大事でして、こう、どうこうつっつけるときに、こう入るときにですね、ボールをつっつく、でこのときにあの、できるだけ斜め前、ちょうどですね、ここ、皆さん、こう、斜め前、こう、斜め前あるじゃないですか、ここ、自分から見て斜め前、ここの位置から入ってもらう、斜め前からつっつきを。入るようにするとそうするとボールが浮きづらくそしてあのす、まあ、鋭いつっつきとかもやりやすい切るつっつきとかも、まあとでちょっと切るつっつきとかやるあのちょっと話するんですけど、まあ、あの斜め前から入ってもらった方があが低く入りやすくて、えー、ミスも減りで相手を揺さぶることもしやすいですでつっつきで浮いてしまうミスが多い方ちょっと横ついついです、ね、ヘッドを横にしてしまうと横にしてつくと。切れるんですけどただ、これはボールがあのやってみれば分かるんですけどこうやってつっつこうとしたら浮きやすいです逆に縦すぎ、下すぎてヘッドがヘッドが下すぎてもこれもつっつきできないです、これも押しちゃいます、ポンと押しちゃいます、押しちゃいますなので斜め前、ちょうど斜め前だったらあ今、いいつっつき、低く、はい、でフォームも振りも丁寧な綺麗な振りできているのかなと思います勝手に返ってしまうゾーンはこう斜め前から入ってもらうと勝手に返りやすいですで手順4はですね今度はラケット角度っていうのがありましてこのつっつきの角度どの角度が一番こう安定しやすいかといいますとちょうど45度、こういう斜めですね、これちょうど45度という斜めの角度が一番つっつきを低く返しやすい角度と言われています、まあ、万能な角度なんですよ、45度、ちょうど斜め、なのでこれ開きすぎたら浮いちゃいます、で
こう寝かせすぎると落ちちゃいます45ぐらいだとつっついたらこうやってスッとしかもあの切れるつっつき切れないつっつきとか両方あるんですけど皆さんの感覚切れる人も切れない人を合わせて45度という角度ならこちらの方でも比較的低くスンと送ることができる角度なのでぜひですね皆さん45度という角度は今この段階で死守してもらえたらと思いますで感覚的にはボールに対して斜め下斜め後ろここですね斜め後ろを捉えるようにつっついてもらう感じですねあのつっつきだからってボールの下を捉えなきゃって言って下を頑張って下真下を捉えをするとこうやって変に切ろうとしたり浮いちゃう原因になりますのでボールの斜め下をつかめにすると今スーンといきましたよね真下だとああ斜め下だとおスーンこれ浮かないですよねだからこの斜め下というところで、まあ、45度だと斜め下になりやすいんですけどねですね、一応これでつつきのフォームとしては今できてるんですけどであとはつつきのこの打球のこう当たった時の感覚なんですけど最初のうちは特に触って送るという感じで大丈夫です手首とかは使わなくていいです手首返すとかよく上手い人の真似して手首を返したり切ろうとしてカッてやっちゃうんですけどこれ最初の段階でやるととかつつきが苦手な方がやると浮きますなので最初はもう優しくあのですねもうもう触ってボールを送って相手のコートに送ってあげるような感じで優しくこうやって送ってあげてください今いきますよ優しく送ってくださいこれでこの段階で言うのはまずは相手コートに入れたもの勝ちってことをとりあえず知っておいてください最初は初中級者の段階だったいかに相手に相手の方にボールを返せるかだけでいいんですすごい球いらないですはい今度手順6なんですけど打球点、つつきの打球点はどこ打点はどこをつかめばいいかっていうことなんですけどこれはですね、えー、と打点はできる限り落ちた自分のコートにバウ落ちた瞬間をすぐつかむようにすることがとても大事になりますもうできる限り自分のバウンドしてすぐバウンドしてすぐこれこういう状態ですよくあるのがですねつつき入れなきゃっていうので逆に引きつけちゃう頂点まで待っちゃうとボールがですね高くなっちゃうのでつっつきって高くなると高いボールをつっつくとより高くなるという悪循環が生まれるんですよね入れようとしてそーっと引きつけてそーっとやればやるほどあー浮いちゃったってなっちゃうのでもうビビってもう,もう浮いちゃうやーって思ったら逆にもう速いとこ掴んでくださいそうすると速いとこ掴むとおお今ふんと低くなりましたで力は入れないですでそのそっとさっき言った、あのー、触って送るだけでいいいのかなと思いますテジュ7個目は今度はですねつっつきをすぎてバックスイングは引かないってことを知っておいてくださいまああのさっき言ったソートっていうのがあの言って触るようにとか。優しく送るようにって意識がいってるからいいとは思うんですけど8個目はこのつっつきを送る時の狙うところのイメージなんですけどこの,あの最初はですねこのネットのこの相手コートのネットですねこのネットの白い線この白い線めがけてつっつきを送るようにするとそれネットミスしするんじゃないと思うんですけど逆にいや,やってみてください結構その白い線意識しながらこうやってピッと送ると結構いい低く差し込むような安定したつっつきが。送りやすくなりますテジュン球団ですけど今度は体の使い方なんですけどもうこのつっつきをやるときはもうできる限り体をボールに近づけるっていうことが大事になりますつっつきもやっててもいろんなとこ来るんで全部こう手で伸ばして対,対応しちゃうと楽これでも返っちゃう。えー、ことがあるのでこうやってやっちゃうんですよねついついでこれ肘伸びちゃうとこれだと浮きやすいです腕の肘伸びちゃってると切れないですよねこれだと肘伸びちゃったらもう当てるしかできない浮いちゃいますでもちゃんとボールに体を近づける意識をこうやってつつきで一球ごと丁寧に一球ごとですよ全部こう一回やったから次いいやじゃなくてちゃんと丁寧にこうこうやってやらなくちゃいけないんですけどこうやって一回一回こうやって丁寧に体を面倒くさいですけど近づけることで
あ低く安定した突つきそして後で切る突つきを覚えるときにもそのまま切る突つきができるようになるのですぐ覚えやすいのでもうだいぶでかいと思いますもうラケット腕で振るというよりかはもう足と腰と体でボールを飛ばしてあげる<笑>っていう感じですね、まあ、ほとんどスイングしないです、はい、突つきは。なんですけどこれがもうかなり実践っぽくできている形でしてで、えー、つつきを切るタイミングってどいつからやればいいのって思うじゃないですか切らないつつきがいいのは分かったいつから切り出せばいいのかっていうのは難しいですよねどこからやればいいかそれって自分で判断するので相当難しいと思うんでつつきが上手くなるには思いやり練習っていうのが大事でしてよくですね皆さんやってると思うんですよ。バックつっつきだけつっつきつっトントントン突き上げこうやってやってると思うんですよ相手とでこうバッククロスで続けてるときに最初はもう切らないで送るだけ優しく相手コートに送るだけの突っきで100回ですね2人合わせて100回100回続くまで突っきまずはやってくださいこの思いやり練習大事です相手との共同作業2人で相手のこのいるとこ,こう打ちやすいところに優しく1234567891 10 11これいい練習なんですよね、これ試合の続きを入れるというのにミスなく入れるということにすごく直結した100回,まで続ける、ま、100回続けるまで頑張ろうという集中力も高いし、目標も試合目意識しやすいし、相手との共同作業なので、あのお互いが練習できるで、相手のレベルが自分よりも下の場合でも、こういう続ける練習ってあの、コース決めれば続けやすいので、続きだったら長く続くんですよ、あのあいうレベルがしなので練習相手がいない。練習相手がなかなかいないという状態でもあのつ練習になる形なので思いやって100回数えてやってくださいやってほしいで,すで100回切らずにあの続けることができたらで次は次に少しだけ切って100回続けてみようとかですね少し次は大難解はちょっとだけちょっとだけですよちょっとだけ。あのー普通のつつきを切る普通のつつきを送るときは大体ラケットの真ん中中心にやっててこうやって優しく送ってもらえばいいんですけどで少し切るときはどこから切ればいいかって少し切るときは先の方から入って切ってもらうような感じでやるとこうやって今見てこうやってバックスピン出ましたこうやって入るこう先の方から入るとこうやって切りやす切れるようになりますはいラケットの上の方に当たると飛んでいくので気をつけてくださいちょっとだけ少し当たる瞬間にほんの少し手首を少しだけ使ってあげる少し手首だから角度はき開きすぎると浮いちゃうのはだめですよこうやってやっちゃうとトップ選手の真似しがこうやっちゃうと浮いちゃうのは45はキープしてください45のキープのはちょっと少しだけちょっと手首返すちょっとだけほんのちょっとですよちょっとこれをこうやってやっちゃうんですよこれだめ浮いちゃいますこれだとこうやってボールコントロールできないつつきを少しだけ手首をちょっと使う、ちょっと使う、で、ちょん、ちょん、チョップまでやっちゃうんですよ、チョップまでやったら切りすぎです、ちょん、ちょんって感じです、だからほんの少し手首をちょっと使う程度でいいです、はいまあ、少しパーの状態で力を抜いておいて、最後にグーにする、パーの状態で力を抜いて、最後にグーにするっていう、こういう力の入れ方、徐々にこうやってもらえばいいのかなと思います、はい、ちょっとでもつつきは調子に乗ると、すぐ一瞬でミスになります。でつっつきは調子に乗っちゃいけないですよ、チャラくいっちゃだめなんですよ、つっつきは。もう超堅実、堅実でいった方が勝てますので、基本的には。なので、そこを知っておいてもらえればと思います、卓球はです、ね、上回転から入れば、フォアドライブとかフォアスマッシュいっぱい覚えればいいんですけど、あの実はサ,サーブからあるので、卓球は下回転ラリーから上回転ラリーになるという流れがある。ほとんんどなんですよね下回転ラリーを終えて上回転ラリーだからその下回転ラリーをまず制さなくちゃいけないのでそれを制すためにはまず突っつき下回転ラリーはやっぱ突っつきのラリーっていうことになりますのでそれを制さないことにはミスさしないとかあいうことを制さないとフォアドライブとかのフォアハンドのとかバックハンドの上回転のいつもやってるラリーのパターンにまで試合がならないという悲しい現象が突っつきでミスってたら。あの全然ラリーの練習、全く生きないということが起きますので、滝は結構、そういう悲しいことがリアルに起こるんですよ。ということで、少しでも参考になったら、ぜひ高評価を押していただけたら嬉しいです。最後ままでごご視聴ありがとうございました
ネットチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました